ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ካማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት የጥቅም ታራ 2012 ዓመተ ምህረት የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገራት ዋና ዋና ዜናዎች ይዘን ቀርበናል የዘገባዎቹ አዘጋጅ ግርማ ተጫነ ሲሆን የማቀርበው ደግሞ ኃይሉ ማሞ ነኝ የወልዲያ ቆቦ አላማጣ መንገድ እንደተዘጋ ተደርጎ የሚወራው ምረጃ የተሳሳተ መሆኑን ያከባቢው ነዋሪዎችና የሥራ ኃላፊዎች ሰናገሩ ከሰሞኑ አንድ አንድ የብዙሃን መገናኛ ድርጅቶች ከትግራይ ክልል የተለያዩ አከባቢያዎች አንስቶ ባላማጣ ቆቦ ወልዲያ አዲስ አበባ የሚወስዶ መንገድ ከተዘጋ መታት እንደተቆጠሩ የዘገቡ ይገኛሉ። አብንበድ ከተለያዩ ምንጮች ባደረገው ማጣራት ግን መንገዱ ዝግ አይደለም የተለመዱ እንቅስቃሴዎችም እንደቀጠሉ መሆናቸውን ተረድቷል። በትግራይ ክልል ያላማጣ ከተማ ኗሪው አቶ ጌታ ነካሳ ለአህመድ እንደተናገሩት ከአመታት በፊት አላማጣ አካባቢ የጸጣ ችግር አጋጥሞ ይያለ ከተፈጠረው መስተጓጉል በስተቀር እንቅስቀሳ የሚያስቆም ሁኔታ አልታዘቡ። እኔ እንደማውቀው የተዘጋ መንገድ የለም ወደ ወልዲያም ሆነ ቆቦ መኪኖች ይመላለሳሉ ያላማጣና የቆቦ እንዲሁም የወልዲያ ህዝብ ኮ አንድ ነው በለቅሶም በሰርጉም እንገናኛለን እኔ መንገር ተዘግቷል የሚለውን አሁን መስማቴ ነው በማለት ነበር ሐሳባቸውን የሰጡት አቶ ጌታ ነክ ካላማጣ ከተማ የመንገድ ስራ ክፍል አህመድ ያገኘ መረጃ ደግሞ ያላማጣ ቆቦ ወልዲያ መንገድ ዝግ አይደለም መለስተኛ እና አነስተኛ የህዝብ ማመላለሻዎች ባላማጣ ቆቦ ወልዲያ ደስ ይንቀሳቀሳሉ ከባድ መኪኖች ግን ከአመታት በፊት አጋጥሞ በነበረው የጸጣታ ችግር ምክንያት ስጋት ስላላቸው ይመስለኛል ባላማጣ ቆቦ አድርገው ወልዲያ ሳይገቡ በአፋር በኩል ነው ወደ አዲስ አበባ የሚሄዱት መንገዱን ግን መዘጋቱን አልሰማውም የሚል ነው ያማራ ብዙ አመገናኛ ድርጅት ከአካባቢው ተገኝቶ ባደረገው ማጣራት መንገዱ አለመዘጋቱን አረጋግጧል በኢፊድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 51 ንጉስ አንቀጽ 9 መሰረት ክልሎችን ከክልል የሚያገናኙ መንገዶች ባለቤትነታቸው የፌደራል መንግስት ነው ስለሆነም መንገዱ እንደተባለው ስለመዘጋቱ አለመዘጋቱ መረጃ ካለው ለማረጋገጥ የፌደራል ትራንስፖርት ሚኒስተርን ጠይቀን መረጃ እንደሌለውና ማጣራት እንደሚፈልግ አሳውቋል ሲል ባልደረባችን አብርሃም በውቀት ዘግቧል ኢትዮጵያና የጀርመን መንግስታት የኢኮኖሚ ትብብር ባንክ በአማራ ክልል የተራቆቱ አካባቢዎች እንዲለሙ ለማድረግ የሚያስችል የ6 አመት ስምምነት ተፈራር መው ወደ ሞከራ ትግበራ መግባታቸው ታወቀ። ፕሮጀክቱ በደቡብ ዞን የቦሮና ለጋምቦ ማል ሳይንት መቅደላ አማራ ሳይንትና ተንተን ወረዳዎች የሚገኙ አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ እንደሚያደርግ ተገልጿል። የአማራ ክልል የአካባቢ ደንና የዱር እንስሳት ጥበቃና ለማት ባለስልጣን የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ጋሻውሸቱ በተለይም ለአህመድ እንደተናገሩት አርሶ አደሮች ከወለድ ነፃ ብድር ተመቻችቶላቸው የተራቆቱ የውል መሬቶችን ተረክበው በደን እንዲሸፍኑ ይደረጋል። ፕሮጀክቱ አርሶ አደሮች አካባቢያቸውን በማልማትና የአካባቢውን ደንና በዛ ህይወት በመጠበቅ ከውጤቱ ከተኛ ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው የሞከራ ትግበራውን ስኬታ ማለማድረግ የኢትዮጵያ መንግስት የአማራ ክልል የሚመለከታቸው ተቋማትና የአካባቢው ማህበረሰብ የድርሻቸውን ወስደው እንዲሰሩ እንደሚያደርግ ተጠቁሟል ፕሮጀክቱ ወደ ስራ እንዲገባ የኢፊድሪ የአካባቢ ደንና የአየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን የአማራ ክልል የአካባቢ ደንና ዱር እንስሳት ጥበቃና ለማት ባለስልጣን እንዲሁም ፕሮጀክቱ የሚተገብራቸው የስድስት ወረዳ አስተዳዳሪዎች ባሉበት በኮምቦልቻ ከተማ የስምምነት ሰነድ ተፈራርመው ነበር ይህን ፕሮጀክት ወደ ስራ ለማስገባት የጀርመን መንግስት የኢኮኖሚ ትብብር ባንክ 21 ሚሊዮን ዩሮ መድዋል በሚቀጥሉ 6 አመታትም 10000 ሄክታር መሬት በደን በመሸፈን በዛ ህይወቱን ለመጠበቅ ከ50000 በላይ አካባቢያዊ አርሶ አደሮች ተሳታፊ ሆነውል ተብሏል። ፕሮጀክቱ በሚተገበርባቸው ወረዳዎች ያደረጃ ጀስትና ያቀም ግንባታ ስልጣና እንደተጀመረም አቶ ጋሻው ገልጿል። አትሌቶች ተመራጭ የሆነ የአትሌቲክስ መንደር በጓጉሳ ሽጉዳድ ወረዳ እየተገነባ ነው። ባዊ በየረ ሰባ አስተዳደር በ2002 ዓመተ ምህረት በቀድሞ ያማራ ክልል ለረሰ መስተዳደር አቶ አያሌው ጎበዜ የመሰረት ድንጋይ የተቀመጠለት የአትሌቲክስ መንደር በመገንባት ላይ እንደሚገኝ ነው የተረጋገጠው። አትሌቲክስ መንደሩ 84000 ካሬ ሜትር ስፋት ያለው ነው። ግንባታው 29 ሚሊየን ብር እንደሚጨርስ እቅርታ ይዞለታል። ግንባታው ተጠናቀቀ አገልግሎት መስጠት ሲጀምር 360 አትሌቶች በመያዝ ስልጣና መስጠት እንደሚቻል ታውቋል። የጓጉሳ ሽጉዳድ ወረዳ የስፖርት ጽህፈት ቤት የስልጣና ውድድር ባለሙያ አቶ ጌታ ነታፈረ በምስራቅ አፍሪካ ከሚገኙ የአትሌቲክስ ማሰልጠኛ ቦታዎች ተመራጭ የተባለው የአትሌቲክስ መንደር እየተገነባ ነው አካባቢውን ተመራጭ ከሚያደርጉት መካከል የቦታው አቀማመጥ የአየር ንብረቱ ምቹ መሆን ሜዳው በተፈጥሮ ወጣ ገባ መሆን ሜዳው በተፈጥሮ ወጣ ገባ መሆን ውሃዘል ዳገት ጫካ ተራራና ሌሎች ምቹ የአትሌቲክስ ስልጣናን ውጤታማ የሚያደርጉ ግባቶች መኖራቸው ነው ብለዋል የአትሌቲክስ መንደር ግንባታው በዚህ ወቅት 30 ከመቶ እንደደረሰና ቀሪው ግንባታው እስከ ሰኔ 30 2012 ዓመተ ምህረት እንደሚጠናቀቅ የጓጉሳ ሽጉዳድ ወረዳ ስፖርት ጽህፈት ቤት ሐላፊ አቶ ባንቲገኝ ጌጡ ተናግሯል ዘገባው ያዳሙ ሽባባው ነው
በመርት ዘመኑ ከ120 ሚሊየን 739 ሺህ በላይ ኩንታል የሰብል ምርት ማግኘት እንደሚቻል በተደረገው የቁም ሰብል ግምገማ መረጋገጡን ያማራ ክልል ግብርና ቢሮ አስተዋቀ። ያማራ ክልል ግብርና ቢሮ ምክትል ሐላፊ ዶክተር ሰለሞን አሰፍ በክልሉ የተሻለ የዝናብ ስርጭት መኖሩን ጠቅሰው ለ2011 2012 የመርት ዘመን 4 ሚሊየን 435 ሺህ 717 ሄክታር መሬት በሰብል የተሸፈነ ሲሆን በቁም ሰብል ግምገማው ከ120 ሚሊየን 739 ሺህ 607 ኩንታል በላይ ማግኘት የሚቻል መተም ቢሆን አረጋግጧል በ2010 2011 የመርት ዘመን የተገኘው ምርት 102 ሚሊዮን 952 ሺህ 970 እንደነበር ሐላፊው ማስታወሳቸውን ዘግቧል በአፋር ክልል ከሰሞኑ የተፈጸመው ጥቃት የታቀደና በውጭ ኃይሎች የተደረገ እንደነበር የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ አስተዋቀ። የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ሐላፊ አቶ አህመድ መሐመድ ለአህመድ እንዳስተዋወቁት ጥቃት አድራሾቹ የትራጁና የሶማሌላንድ የሰሌዳ ቁጥር ያለው ተሽከርካሪ ይጠቀሙ ነበር። ቀዳሚው ክልሊቱ 9 ሰዓት እስከ ቀኑ 10 ሰዓት ድረስ አፋንቦ ወረዳ ሰንጋ የሚባል መንደር በተፈጸመ ጥቃት ያ 17 ሰዎች ህይወት ማለፉን በርካቶች መቆሰላቸውንና እንስሳትን መዘረፋቸውን ሐላፊው አስተዋቀዋል። ጥቃቱ የተፈጸመ በት መንደር ከጅቡቲ ድንበር 35 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ መሆኑን ተነግሯል። በአንድ አንድ የመገናኛ ብዙሃን ጥቃቱ የተፈጠረው በግጦሽና ውሃ ምክንያት በአፋርና ኢሳ ጎሳዎች መካከል የተፈጠረ ያስመሰለ መሆኑን ያመለከቱ ታቱ አህመድ ጥቃቱ ፈጽሞ ያፋርና የኢሳ ጎሳዎች አይደለም ብለዋል። በጥቃቱ የተሳተፉ ኃይሎችም የሶማሌላንድ ሰሌዳ ያለው ተሽከርካሪ ተጠቅመው ያልሸባብ ወታደሮች የሚለብሱት የፊት መሸፈኛና ጥቁር አርማ ተጠቅመዋል ብለዋል። ያፋር ህዝብ በህይወት የመኖር መብቱ ሊረጋግጥ ይገባል ያሉት ሐላፊው ጥቃቱ የመጀመሪያ ዓለም ሆኖ ነው አመላክቷል የተፈጸመውን ጥቃት ለማውገዝ በአፋር ክልል የተለያዩ አከባቢዎች ዛሬ ሰልፎች መካሄዳቸውንም አስተውሰዋል የፌደራል ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ መንግስት ኢትዮጵያ ለምት አስገነባው አዲስ የፓርላማ ህንፃ 370 ሚሊዮን ዶላር ለመስጠት ቃል መግባቱን አስተዋቀ። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ግንኙነትና ሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሊቀ መንበር አቶ ተስፋ ያዳባ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ማዕከል በማድረግ የመንግስት የልማት ግብ ይዞ የሚንቀሳቀስ ነው። እንደ አቶ ተስፋ ያገለጻ በምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፉ የሚመራ የሉክ ቡድን በቅርቡ በተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ያደረገው የሥራ ጉብኝት እና ዲፕሎማሲያዊ ጥረቱ ውጤታማ ነው ብለዋል ዘገባው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው ባህርማዶ ወደ ተገኙ ዘገባዎችን አልፋለን የቱኒዚያውን ፕሬዝዳንት አይ ምርጫ ካይስ ሳይድ በሰፊ የደምጽ ልዩነት አሸነፉ የግ ፕሮፌሰር የሆኑት ካይስ ሳይድ 72.71 ከመቶ ደምጽ በማግኘት የቱኒዚያው ፕሬዝዳንት አይ ምርጫ በሰፊ ልዩነት ማሸነፍ መቻላቸው የሀገሪቱ የምርጫ ኮሚሽን አረጋግጧል አንድ ሚሊዮን ደምጽ ካገኙ ተፎካካሪያቸው ናቢል ካሮይ በተሻለ ፕሮፌሰር ሳይድ 2.7 ሚሊዮን ደምጽ ማግኘታቸውን ነው ኮሚሽኑ የገለጸው ዘጠና ከመቶ የሚሆኑት ከ18 እስከ 25 አመት እድሜ ያላቸው ወጣቶች ለ61 አመቱ ካይስ ሳይድ ደምጽ እንደሰጡ ነው የተገለጸው ዘገባው ያልጀዚራ ነው አሜሪካ በሁለት የቱርክ ሚኒስተር መስሪያ ቤቶችና ሶስት ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ላይ ማዕቀብ መጣሏን አስተዋወቀች ማዕቀቡ የተጣለው ቱርክ በሰሜናዊ ሶሪያ የምታደርገውን ጥቃት ተከትሎ ነው ተብሏል የአሜሪካ የግምጃ ቤት ሚኒስተር ስቴቨን ሞንሺን በቱርክ ላይ የተጣለው ማዕቀብ ጠንካራና ኢኮኖሚው ላይ ጉዳት የሚያደርስ መሆኑን ለጋዜጠኞች ተክሷል የቱርክ የመከላከያና የኢንጂነሪንግ ሚኒስ የቱርክ የመከላከያና የኢንጂነሪንግ ሚኒስተር መስሪያ ቤቶች እንዲሁም ደግሞ የመከላከያ የኢንጂነሪንግና የሀገር ውስጥ ሚኒስተሮች የማዕቀብ ሰለባዎች ናቸው የቱርክ መንግስት ድርጊቱ ሰላማዊ ዜጎችን ለአደጋ ማጋለጡን አካባቢውን ወደ አለመረጋጋት ማስገባቱን ባይኤስአይኤስ ላይ የሚደረገውን የማጥቃት ዘመቻ ዝቅተኛ ግምት የሰጠ መሆኑን አሜሪካ ባወጣችው ማዕቀብ መግለጫ ላይ ተክሳለች ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከቱርክ አቻቸው ሬሲብ ጣሂብ ኤርዶሃን ገና በስልክ እንዳወሩና ቱርክ ባስቸኳይ ወታደራዊ ቶክስ ታቆመ ማስጠንቀቂያ እንደት ሰጣት የአሜሪካ ምክትል ፕሬዝዳንት ማይክ ፔንስን ተናግሯል። የሶሪያ ጦራስ ቀድሞ ወደ ሰሜናዊ ምስራቅ አካባቢዎች መጠጋቱ የተነገረ ሲሆን ይህ በቱርክ ከሚኖሩ ኃይሎች ጋር ከፍተኛው ጊያን ሊያስነሳ እንደሚችል ተሰግቷል። ሶሪያ ጦራን ወደ ስፍራ ያሰማራችሁ ከኩርድ ኃይል ጋር ስምነት መፍጠራቸውን ተከትሎ ነው። ቱርክ ወታደራዊ ጥቃት ይጀመረችው የኩርድ ኃይሎች ከደንብር አካባቢ ንሽሹላትና ደንነቱ የተጠበቀ አካባቢ ለመፍጠር ነው ብላለች። የአሜሪካ ምክትል ፕሬዝዳንት ማይክ ፔንስን እንዳሉት አሜሪካ ለቱርክ በሶሪያ ላይ ወረራ አንድ ተፈጽም ፈቃድ አልሰጠቻትም ቢቢሲ እንደዘገበው 
ክቡራኔ ድረገጻችን ተከታታዮች የለት ዋናውና ዜናዎችን እኔን ይመስላሉ ኃይሉ ማሞ ነበርኩ ጤና ይስጥልን